নমস্কার সবাইকে কবিশ আই এস ডাব্লিউ বিসিএস এর প্ল্যাটফর্মে তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম কবিশ আই এস ডাব্লিউ বিসিএস কনভার্টিং পসিবিলিটিস ইন টু রিয়ালিটি তোমরা জানো সমস্ত রকম পরীক্ষার উপযোগী যে স্ট্যাটিক জি কে সেই স্ট্যাটিক জি কের সিরিজ আমরা করছি এবং সেই সিরিজের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক হল ফেমাস পার্সোনালিটিস এবং তাদের নিক নেমস সেই পার্টটা সেই ক্লাসটা আমি আগের ক্লাসে শুরু করেছিলাম কিন্তু যেহেতু অনেক বড় হয়ে যাচ্ছিল ক্লাস আমাদের সেই কারণে সেটা আমাদের পার্ট বাই পার্ট আনতে হয়েছে পার্ট ওয়ানে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করেছি অনেক নাম যেমন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচার্যর নাম গান্ধীজির নিকনেম কাকে দিয়েছিলেন কোন নিকনেম গান্ধীজি কে খান আব্দুল গফর খান রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর এরকম আরো অনেক নাম কিন্তু এর আগের দিন আমরা আলোচনা করেছি যদি সেই ক্লাসটা না দেখে থাকো তোমরা অবশ্যই সেই ক্লাসটাও দেখে নেবে এবং লাস্ট যে নামটা আমরা আলোচনা করেছি সেটা ছিল আমাদের সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সেই কারণে আজকে আমাদের যে টপিক অফ ডিসকাশন সেটা কিন্তু একদম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর থেকে আমরা শুরু করব ঠিক আছে তাহলে এই যে তোমরা দেখে নাও এতটা অব্দি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অব্দি আমাদের লাস্ট আলোচনা হয়েছিল যিনি আনন্দ মঠ লিখেছিলেন এবং সেটি পাবলিশ হয়েছিল আঠারোশো বিরাশি সালে এবং আমরা জানি যে আমাদের ইন্ডিয়ার যে ন্যাশনাল সং বন্দে মাতারাম সেটা কিন্তু আনন্দ মঠ থেকে নেওয়া হয়েছে তাহলে এবার আমরা যাব আমাদের আজকের ক্লাস যেখান থেকে শুরু হবে সেই নামটা কি নাম আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লর্ড বুদ্ধা আমরা জানি তার প্রথম জীবনের নাম ছিল সিদ্ধার্থ তারপর তার নাম ছিল গৌতম কারণ তিনি গৌতমী মাসির কাছে বড় হয়েছিলেন সেই কারণে তার নাম হয়েছিল গৌতম এনলাইটেন্ট ওয়ান বুদ্ধ নামটার মানেই হল যিনি আলোকিত যে যার অনেক উইজডম যার অনেক নলেজ তো সেটা মানেই হলো এনলাইটেন্ট ওয়ান অর্থাৎ যিনি আলোকিত তো বুদ্ধার আর এক নাম এনলাইটেন্ট ওয়ান আর একটা নাম আছে দ্য লাইট অফ এশিয়া এছাড়াও আর একটা নাম আছে তাকে বলা হতো সাক্যমুনি কেন কেননা তিনি সাক্য বা সাকা বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এগুলো তো আমরা দেখে নিলাম নিক নেমস কিন্তু তোমরা জানো আমরা কিন্তু শুধু নিক নেমসই পড়ছি না সেটা সম্পর্কিত আরো যাবতীয় যত তথ্য আছে পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি সবটাই দেওয়ার চেষ্টা করি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবার তোমরা জানো যে লর্ড বুদ্ধা বুদ্ধিজম হিস্ট্রির কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক তাহলে হিস্ট্রিতে বুদ্ধা থেকে কি কি রকমের প্রশ্ন আসে সেগুলো চলো আমরা একটু দেখে নিই সবার প্রথমে যদি গৌতম বুদ্ধর বার্থ কবে হয়েছিল তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফাইভ সিক্সটি থ্রি বিসিতে ফাইভ সিক্সটি থ্রি বিসিতে মানে বিফোর ক্রাইস্ট কোথায় একটা বৈশাখী পূর্ণিমার দিন আর কোথায় নেপালের কপিলা বস্তুর লুম্বিনিতে ঠিক আছে এবার এটা হইল আমাদের বার্থ তাহলে আমাদের একটু জেনে নিতে হবে ডেথ কবে হয়েছিল ওনার মৃত্যু হয়েছিল আশি বছর বয়সে কুশিনারাতে ফোর এইটি সিক্স বিসি ফোর এইটি সিক্স বিসি খুব ইম্পর্টেন্ট এবার তোমরা জানো যে বুদ্ধার জীবনের এক একটা ঘটনাকে এক একটা সিম্বল দিয়ে সিম্বলাইজ করা হয় যেমন তার যে জন্মের ঘটনা সেটাকে সিম্বলাইজ করা হয় লোটাস অ্যান্ড বুল দিয়ে ঠিক আছে পদ্মফুল এবং সার 
लोटस एंड बोल दिए इनलाइटमेंट इनलाइटमेंट अर्थात मोक्ष लाभ करें जो ज्ञान लाभ करें महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण बोलते महाप्रस्थान अर्थात सत्य जान जीवन आसल सत्य की घर ऐड़े बड़िए गहाभिनिष्क्रमण जेहेतु प्रिय घोड़ा छो घोड़ाई बड़िए गे कारण घोड़ा हर्स हलो महाभिनिष्क्रमण के सीम्बलाइज कर तरह घोड़ार नाम छो कंटक कंटक ठीक तरह जो सारनाथे तरह पाँच जन शिष्य के रेखे ज्ञान प्रथम दिए बार्ता प्रथम दान कर बलामचक्र प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन से बला है हुईल अर्थात सारनाथ चाकार मतन चाका हुईल धर्म चक्र प्रवर्तन तरह शिष्य के ज्ञान देवर जे फेज टा के डिनोट मान सीम्बलाइज कर डेथ मारा गार मृत्यु घटना के बला है स्तूपा ठीक अच्छा इचड़ा और तो अनेक रकम ही आई होक आपात यहीटुकु ठीक है मन है और कारण की दुख थे मुक्तर की उपाय से चारे नोबेल ट्रुथ बुद्ध जेटा शिखिए पढ़े भलोक अष्टांगिक पाथ अष्टांगिक मार्ग बलाइट फोल्ड पाथ जेटा जे रईट कन्सनट्रेशन रंडारस्टैंडिंग रट रीच रक्शन एगुलो जेगुलो सेट फोल्ड पाथाओ पढ़ते और एक टोटाल तर आईडिया कलेेक्शन से तीनटे बस्केटे रेखे त्रिपीटक जेटा के बला है तैना त्रिपीटक त्रिपीटक तीन रकम सुप्तिकाधर्मा पितिजम कम प्रश्न परीक्षा आसे तुम्हारे अबशन देखे सिलेक्ट करते मेनलि दूरकम हिनयन हीन जान और महाजान क्योंकि बज्रजानो कीन जान महाजान और बज्रजान नाम बुझते हीन जान हीन बोलते कि एक कम तरह जेटा एक कम पथ जेटा अतटा स्ट्रिक्ट नये नर्माल साधारण मानुषर भाषा पाली भाषा लेखा ये मान हीन जान यमटा के क्योंकि अशोक जेटा के पृष्ठपोषकता कर महाजान बुद्धिजम महाजान महा मान कि एक ग्रेटर पथ ज कठिन डेफिनेटलि कठिन बोलते ही लैंगुएज माथाय आस्कृत से कनीष्क हर्षवर्धन जे धर्म पृष्ठपोषकता कर महाजान धर्म ठीक है और जो बुद्धिस्ट काउन्सिल कौन जो टोटाल चारटे बुद्धिस्ट काउन्सिल मन रेखो जो कौन राजार पृष्ठपोषकत प्रत्येक सभा मन रखे ए के ए के प्रथम जेटा फार्ष्ट बुद्धिस्ट काउन्सिल ए फर अजात शत्रुर पर सेकेंड काउन्सिल कलाशोका थार्ड बुद्धिस्ट काउन्सिल कार ए फर अशोका और लास्ट कनीष्कर पृष्ठपोषकत 
ফোর্থ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল হয়েছিল যেখানে বুদ্ধিজম কিন্তু দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছিল একটা মহাজান আর একটা হিমজান ঠিক আছে আশা করি মোটামুটি আমি যতগুলো প্রশ্ন বলা যায় বলেছি আরো যেগুলো বাকি আছে সেগুলো আমি যখন হিস্ট্রির ক্লাস নেব তখন তোমাদের বলে দেব চলো তাহলে আমাদের পরের নামে আমরা যাই এবার দেখতে পাচ্ছি চাণক্য চাণক্য নীতি খুব বিখ্যাত একটা বই এবং আমরা জানি যে চাণক্য কিন্তু অর্থশাস্ত্র লিখেছিলেন তাই না অর্থশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এই অর্থশাস্ত্রে কিন্তু তিনি ইকোনমিক সিস্টেম কেমন হবে ইন্ডিয়ার ইকোনমি কেমন হতে হয় একটা আইডিয়াল ইকোনমিকে বা একটা পলিটিক্যাল সিস্টেমকে কেমন ভাবে চালানো হয় চালানো উচিত রাজনৈতিক তথা অর্থনীতির সমস্ত কিছুই খুঁটিনাটি তিনি কিন্তু বলেছিলেন এবং ম্যাকিয়াভেলি যেভাবে লেখা লিখেছিলেন তিনিও কিন্তু চাণক্য কিন্তু তার কৌটিলের অর্থশাস্ত্র সেভাবে লিখেছিলেন সেই কারণে চাণক্যকে ম্যাকিয়াভেলি অফ ইন্ডিয়া বলা হয় এছাড়াও তার একটা নাম আছে সেটা হলো তার নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত আর তার নাম হলো কৌটিল্য ঠিক আছে তাহলে চাণক্যর নাম কৌটিল্য বিষ্ণুগুপ্ত ম্যাকিয়াভেলি অফ ইন্ডিয়া ক্লিয়ার আশা করি চলো আমরা পরেরটাই যাব ধ্যানচাঁদ ধ্যানচাঁদ তোমরা সবাই জানো তাকে বলা হয় হকির জাদুকর তাই না দা উইজার্ড অথবা দা ম্যাজিশিয়ান অফ হকি হকির জাদুকর বলা হয় খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় প্রচুরবার আসে এবং এটাও মনে রাখবে আমাদের ইন্ডিয়াতে যে ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে পালন করা হয় টোয়েন্টি নাইনথ অগস্ট সেটা কিন্তু তার বার্থ অ্যানিভার্সারি তার বার্থ ডেকে পালন করা হয় আমাদের পরের নাম সরোজিনী নাইডু একটু ফোকাসড ওয়েতে শুনবে কারণ সরোজিনী নাইডু আর লতা মঙ্গেশকর এই দুজনের মধ্যে কিন্তু একটা মিসম্যাচ হয়ে যেতে পারে কেন বলছি কারণ সরোজিনী নাইডু খুব সুন্দর কবি মানে খুব সুন্দর কবিতা লিখতেন তিনি খুব সুন্দর কবিতা পাঠ করতেন সেই কারণে তাকে বলা হতো নাইটেঙ্গল অফ ইন্ডিয়া এবং মনে রেখো এই নাইটেঙ্গল অফ ইন্ডিয়া নামটা দিয়েছিলেন কিন্তু গান্ধীজি ওকে আর ভারত কোকিলা বলা হতো তাকে সেটা নাম দিয়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর তাহলে দুটো নামই মনে রেখো নাইটেঙ্গল অফ ইন্ডিয়া গান্ধীজি আর ভারত কোকিলা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরোজিনী নাইডুকে তিনি অসাধারণ সুন্দর কবিতা পাঠ করতেন কবি ছিলেন তার পরের নামটা হলো লতা মঙ্গেশকর লতা মঙ্গেশকর আমরা সবাই জানি লতা মঙ্গেশকর কে সবাই চিনি তার যে নাম নাইটেঙ্গেল অফ বলিউড তাহলে সেই কারণে আমি বলেছিলাম একটু গন্ডগোল হয়ে যাওয়ার চান্স আছে কারণ সরোজিনী নাইডুকে বলা হয় নাইটেঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া আর নাইটেঙ্গেল অফ বলিউড যদি হয় তখন কিন্তু সেই নামটা লতা মঙ্গেশকর এবং তাকে আরো একটা নামে অভিহিত করা হয় সেটা হলো সোয়ার কোকিলা সরোজিনী নাইডুকে বলা হতো ভারত কোকিলা আর লতা মঙ্গেশকরকে বলা হতো সোয়ার কোকিলা ওকে এবং দেখো পণ্ডিত ভীমসেন যোশী তিনি লতা মঙ্গেশকরকে যে উপাধিটা দিয়েছিলেন সেটা হলো গান সরস্বতী জ্ঞান সরস্বতী নয় কিন্তু গান সরস্বতী এটা একটু মনে রাখবে আর গুলজার গুলজার তাকে দিয়েছিলেন একটা টাইটেল সেটা হলো মল্লিকা ই তারান্নাম মল্লিকা ই তারান্নাম তার প্রথম জীবনে কিন্তু নাম ছিল হেমা মঙ্গেশকর হেমা মঙ্গেশকর দু সালে তিনি আমাদের ইন্ডিয়ার যে হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড ভারত রত্ন পেয়েছিলেন এবং দু সালে তিনি ফ্রান্সের যে হাইয়েস্ট যে সিভিলিয়ান অর্ডার যেটা ফ্রান্সের সেটার নাম হলো ফ্রেঞ্চ 
लेजियन अफ अनार से साले पे सौरभ गांगुली देखो निकनेम की दादा बांगला वेस्ट बेंगले एल्डर ब्रदार बड़ भाई के दादा बोले अभिहित कर तो ताके दादा बला है प्रिंस अफ कलकता कलकार प्रिंस महाराज उच्च वंशे जन्मग्रहण कर महाराज बला है गड अफ दफसाइट गड अफ दफसाइट ठीक है तो ये नाम गो मन रखते इनफैक्ट सौरभ गांगुल नामे सौरभ गांगुली एभिन्यू रोड वेस्ट बेंगल रास्ता आ सौरभ गांगुली नाम बोलते नाम मन पड़ लो हलो कपिल देव कपिल देव कथाकार नाम छो हरियाणा हरिके हरियाणा हरिके तुम्हारा जान नाइनटीन थ्री ते वर्ल्ड कप जे प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कपे इंडिया जयलाभ कर कैप्टनशिपे क्या कपिल देव छे ठीक है तो डेफिनेटलि कपिल देव नाम खूब इम्पोर्टैंट ओ अच्छा कपिल देव पर आकनेम देखते हरियाणा हरिके पर नाम देखो सचिन तेंदुलकर बोलार निश्चय अवकाश रखे ना सबा जान सचिन तेंदुलकर के बला है लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लस्टर तब कथा मन रखे लिटिल मास्टर टोटाल तीन जन के बला है लिटिल मास्टर का सरि एक जन तो सचिन तेंदुलकर और एक जन के बला है जिन हलन सुनील गाभास्कर और हानिफ मोहम्मद यीन जन के क्यों लिटिल मास्टर बला मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह मुभिओ आ मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह के बला है फ्लाइंग सिख फ्लाइंग सिख उड़ शिख असाधारण एथलिट छी असाधारण रानार छा रोम अलिम्पिक हो नाइनटीन सिक्सटी 1960 रोमे जो अलिम्पिक होने एकटूर जो फोर्थ स्थान दखल कर फोर्थ पजिशन क्योंकि दखल कर एकटूर जो क्योंकि मेडल पान तो खूब इम्पोर्टेंट एक नाम मिल्खा सिंह के बला है बला हतो फ्लाइंग सिख हमारे नेक्स्ट देखो हमारे इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी के कि बला है आयरन लेडी अफ इंडिया एर आगे दिनों जो क्रिमेटोरियम पढ़े तक सरि तक देखे क्रिमेटोरियम से लोहार एक चट्टान रखा हो इंदिरा गांधी क्रिमेटोरियम एवं तर नामो दे शक्ति स्थल ये शक्ति डिनोट ही कर आयरन मतन तरह कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ तो आयरन लेडी अफ इंडिया बला है देखते नाइनटीन सेवेंटी वन जो वर होने जो इंडिया जयलाभ कर विशेषकर यकम नाम जदिव परवर्तकाले जो तार, तार मान अनुमोदने जो नैशनल इमार्जेंसि जारी हो तक तक अनेक कन्ट्रोभार्सि प्रचंड प्रचंड समालोचनार शिकार होरन लेडी अफ इंडिया बला है इम्पोर्टेंट कथा से मन रखे तरह जो बार्थ एनिभार्सारि से कब से हलो नाइनटीन नवेम्बर 
জওহরলাল নেহরু বার্থ অ্যানিভার্সারি কবে ফোরটিনথ নভেম্বর কি পালন করা হয় ন্যাশনাল চিলড্রেন্স ডে তার ঠিক পাঁচ দিন পরে তারই কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর বার্থডে এভাবে মনে রাখো নাইনটিন নভেম্বর এই দিনটাকে কিন্তু পালন করা হয় ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ডে হিসেবে এটা একটু মনে রেখো পরে কিন্তু আমরা দেখব সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ডেট কিন্তু ন্যাশনাল ইউনিটি ডে পালন করা হয় সেক্ষেত্রে তো ইউনিটি আর ইন্টিগ্রেশন বাংলায় হয়তো দুটো কথা একই রকম কিন্তু এটা মনে রেখো যে ইন্টিগ্রেশন ইন্দিরা গান্ধী আই ফর ইন্টিগ্রেশন আই ফর ইন্দিরা গান্ধী ওকে চলো নেক্সট নাম লালা লাজপত রায় তোমরা লাল বাল পাল ইতিহাসে পড়েছ ভীষণ বিখ্যাত একটা ট্রায়ল ছিলেন লাল বাল পাল লাল ফর লালা লাজপত রায় বাল ফর বাল গঙ্গাধর তিলক এবং পাল ফর বিপিন চন্দ্র পাল তো এই লাল লা লাজপত রায়কে তার যে নাম ছিল সেটা হলো পাঞ্জাব কেসারি আর লায়ন অফ পাঞ্জাব পাঞ্জাবে লায়ন বলা হতো বা পাঞ্জাব কেসারি বলা হতো তোমরা জানো তিনি কিন্তু মানে ইন্ডিয়ার কি বলবো মোস্ট ইন্সপায়ারিং ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন ঠিক আছে এবার আমরা দেখব বাল গঙ্গাধর তিলক বাল গঙ্গাধর তিলককে বলা হতো লোকমান লোকমান্য লোকমান্য তিলক বা বাল গঙ্গাধর তিলক তিনিও মানে লোকমান্য মানে লোক যাকে মান্যা করে মানে অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য পিপল তো তাকে মানুষ এত বেশি শ্রদ্ধা করত তিনি অ্যাজ এ লিডার এতটাই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছিলেন সেই কারণে কিন্তু তার এরকম নাম তাকে আর একটা জিনিসও বলা হতো সেটা হলো বলা হতো দ্য ফাদার অফ ইন্ডিয়া আনরেস্ট ফাদার অফ ইন্ডিয়ান আনরেস্ট ঠিক আছে আর গান্ধীজি তাকে বলেছিলেন দ্য মেকার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া দ্য মেকার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া ওকে চলো এবার দেখো জাইনুল আবিদিন পরের নাম জাইনুল আবেদিন হল তার নাম ছিল আকবর অফ কাশ্মীর তিনি কাশ্মীরের আকবর ছিলেন ঠিক আছে তিনি অ্যাকচুয়ালি তোমরা জানো যে কাশ্মীর কাশ্মীরে কিন্তু সুলতান রাজত্ব করতো একটা সময় তো আট অষ্টমতম যে সুলতান ছিলেন সেইটা ছিল জাইনুল আবেদিন এবং তাকে মানা হতো যে তিনি তিনি যখন সুলতান ছিলেন সেই সময় কিন্তু কাশ্মীর খুব ভালো ছিল মানে তিনি কাশ্মীরের ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট লিডার হিসেবে তাকে কনসিডার করা হয় সেই কারণে আকবর অফ কাশ্মীর তাকে বলা হয় ওকে চলো আমাদের নেক্সট সি এন আন্না দুরাই সি এন আন্না দুরাই এর ফুল ফর্মটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না বাট আমি বলে দিচ্ছি কঞ্জিবরম নটরাজন আন্না দুরাই এবং আন্না দুরাই থেকেই তার নিকনেম হলো আন্না আন্না ঠিক আছে তিনিও একজন খুব বড় ইন্ডিয়ান পলিটিশিয়ান ছিলেন এবং আন্না নামটাই বুঝতে পারছ যে তিনি কোথাকার বিলং করবেন তিনি হলেন তামিলনাড়ুর তাহলে তামিলনাড়ুর যে ফার্স্ট সিএম প্রথম যে চিফ মিনিস্টার ছিলেন সেটা কিন্তু ছিলেন ইনি ওকে মানে তামিলনাড়ুর আগে নাম কি ছিল মাদ্রাজ নাম ছিল এবং এই মাদ্রাজের নাম তামিলনাড়ু হয়েছে কবে নাইনটিন এ ওকে তো যখন মাদ্রাস ছিলেন তখনও তিনি সেখানকার যে হেড ছিলেন স্টেটের আবার তারপরে সেটা যখন তামিলনাড়ু স্টেটে কনভার্ট হলো নাইনটিন এ তখনও কিন্তু সেখানকার হেড ছিলেন মানে চিফ মিনিস্টার ছিলেন তারপরে নামটা আমরা দেখব জগজীবন রাম এর আগের দিনে ক্রিমেটোরিয়াম এর ক্লাসেও আমি এটা আলোচনা করেছি বাবু জগজীবন রাম তাই না তিনি কিন্তু দেশে সমতা আনার জন্য যারা আনটাচেবল যারা অস্পৃশ্য সেই সমস্ত ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কেও কিন্তু 
ইকুয়ালিটিতে আনার জন্য তিনি সারাটা জীবন অনেক চেষ্টা করেছেন এবং তাকে কিন্তু বাবুজি বলা হতো বা বাবু বলা হতো বাবুর জগজীবন রাম এবং এনারই মেয়ে ছিল মীরা কুমার যিনি লোকসভার স্পিকার ছিলেন এক সময় চলো এবার আমাদের পরের নাম পরের নাম হলো শেখ মুজিবুর রেহমান শেখ মুজিবুর রেহমান তোমরা জানো যে তাকে কি বলা হয় ফাদার অফ দ্য নেশন জাতির জনক তাহলে তোমাদের মনে হবে ফাদার অফ নেশন তো জাতির জনক তো গান্ধীজিকে বলা হয় তাই না তার মানে আমাদের ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ান নেশনের ফাদার নেশন ফাদার অফ দ্য নেশন অফ ইন্ডিয়া বলা হয় গান্ধীজিকে কিন্তু ফাদার অফ দ্য নেশন ইন বাংলাদেশ যদি প্রশ্ন করা হয় তখন কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে শেখ মুজিবুর রেহমান শেখ মুজিবুর রেহমান এবং এরই কিন্তু কন্যা শেখ হাসিনা এখন সেখানকার প্রাইম মিনিস্টার এবং তিনিও শেখ মুজিবুর রেহমানও কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন প্রথমে প্রেসিডেন্টও ছিলেন তারপরে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিলেন এবং তাকে মানে বাংলা বাংলা মানে বঙ্গ সেই বঙ্গের বন্ধু সেই কারণে তাকে বলা হয় বঙ্গ বন্ধু ফ্রেন্ড অব বেঙ্গল বা ফ্রেন্ড অব বঙ্গ বা বাংলাদেশ দ্যাটস ওয়াই হি ওয়াজ কল্ড বঙ্গ বন্ধু আই হোপ ইট ইস ক্লিয়ার চলো এবার আমাদের পরের নাম ভগৎ সিং ভগৎ সিং এর নিকনেম শহীদ ই আজম বা শহীদ দিল্লিতে তোমরা যখনই নামবে তখনই দিল্লিতে যে দিল্লি স্টেশন রেলওয়ে স্টেশনে সেখানে চারদিকে জায়গায় জায়গায় ভগৎ সিং এর ছবি দিয়ে নিচে লেখা আছে শহীদ ই আজম এই নামটা ঠিক আছে তো তিনি যেহেতু শহীদ হয়েছিলেন এবং তিনি ইন্ডিয়ান ইউথের একটা আইকনিক সিম্বল হিসেবে তিনি সবসময় থেকেছেন ইউথ সিম্বল হিসেবে আইডল হিসেবে তার কারেজের জন্য দেশের প্রতি তার ভালোবাসার জন্য সেই কারণে কিন্তু তাকে শহীদ আজম তার স্যাক্রিফাইসের জন্য তাকে এই নামটা দেওয়া হয়েছিল তাহলে মনে রাখবে ভগৎ সিং এর শহীদ আজম আর শহীদ ভগৎ সিং এর একটা বই আছে হোয়াই আই এম অ্যাথেইস্ট খুব ছোট একটা বই খুব বেশি হলে ফোরটি বা টু ফিফটি পেজেস বা এরকম পেজেস এর হবে পিডিএফ পাওয়া যায় অত অনলাইনে অনলাইনে ডাউনলোড করে তোমরা এটা পড়ো খুব ভালো লাগবে বইটা হোয়াই আই এম অ্যাথেইস্ট 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 মানে জানো যে নাস্তিক তো তিনি বলেছেন যে তার যে অ্যাথেইস্ট হওয়ার লজিকটা কি এবার আমরা দেখব চার্লস ফ্রের অ্যান্ড্রিউস যাকে বলা হতো দীনবন্ধু এবার চার্লস ফ্রের অ্যান্ড্রিউস নামটাতেই বুঝতে পারছ ইনি ইন্ডিয়ান তো নয় ডেফিনেটলি ইনি ইংল্যান্ডের একটা চার্চের প্রিস্ট ঠিক আছে কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য অনেক তার অবদান ছিল সেই কারণে কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরের সাথেও তার ভালো বন্ধুত্ব ছিল আবার যখন গান্ধীজি ডারবানে ছিলেন তখনও গান্ধীজির সাথেও উনি ছিলেন তো গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদের সাথে তার একটা সক্ষতা গড়ে উঠেছিল কারণ তিনি কিন্তু আমাদের দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিলেন না বরং আমাদের দেশের স্বাধীনতার মুভমেন্টে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এর জন্য যে মুভমেন্ট হয়েছিল সেখানে তিনি অনেক বেশি অ্যাক্সিলারেট করেছিলেন এবং এই যে সি এফ এ এই যে শর্ট ফর্মে যদি অ্যাভ্রিভিয়েশন করো সি এফ এ কে একটা নাম দেওয়া হয়েছে কে নামটা দিয়েছে গান্ধীজি নামটা দিয়েছে সেই নামটা হলো ক্রিস্ট ফেথফুল অ্যাপোস্টল ঠিক আছে ক্রিস্ট ফেথফুল অ্যাপোস্টল ওকে চলো এবার আমরা দেখব আমাদের পরের নাম চিত্তরঞ্জন দাস চিত্তরঞ্জন দাসের নাম দেখছো দেশ বন্ধু তোমরা জানো যে স্বরাজ যে পার্টি সেই স্বরাজ পার্টির কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস 
তিনি আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্টের তো লিডার ছিলেনই তিনি কিন্তু একজন বিখ্যাত লয়ারও ছিলেন ঠিক আছে তো তার যে নিকনেম সেটা হলো দেশ বন্ধু তার মানে বুঝতে পারছ যে দেশ দেশের বন্ধু মানে ফ্রেন্ড অব দ্য নেশন দেশের বন্ধু বলে তাকে দেশ বন্ধু আখ্যা দেওয়া হয়েছিল দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তিনি স্বরাজ পার্টি কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারপরে আমরা দেখছি যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত এনার নাম ছিল দেশপ্রিয় ঠিক আছে উনি উনি কিন্তু চিতাগং চিতাগং এখন বাংলাদেশে পড়ে তো সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন চিতাগং এর তিনি সন্তান ছিলেন এবং তার যে কন্ট্রিবিউশন আমাদের ইন্ডিয়ার ফ্রিডম মুভমেন্টের জন্য তাকে বলা হতো বিলাভড অব দ্য কান্ট্রি বিলাভড অব দ্য কান্ট্রি মানে দেশের প্রিয় বুঝতে পারছ দেশের ভালোবাসার একজন মানুষ সেই কারণেই তার নামটা হয়েছে দেশপ্রিয় তাহলে এই যে জিনিসগুলো আমি একসাথে এক স্লাইডে রেখেছি যাতে কোন রকম ভাবে অসুবিধা না হয় মনে রেখো যে চার্লস ফ্রিড অ্যান্ড্রিউস কে বলা হতো দীনবন্ধু দীনবন্ধু ঠিক আছে দিন মানে কি পুয়োর তো ফ্রেন্ড অব দ্য পুয়োর সেই কারণে গরিবদের বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তিনি ছিলেন দেশ বন্ধু দেশের বন্ধু আর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ছিলেন দেশ প্রিয় ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাস আমাদের এইটুকু থাকলো আমাদের নাম এখনো অনেক কিছু বাকি আছে সেগুলো আমরা পরের ক্লাসে শেষ করে দেব তাহলে আজকের মতন এইটুকু দেখা হচ্ছে আবার পরের ক্লাসে ততক্ষণের জন্য বাই বাই অ্যান্ড অল দ্য ভেরি বেস্ট Thank you.